അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് യൂണിറ്റ് നയൻ സർക്കിൾ മെഷേഴ്സ് ആണ് ആക്ടിവിറ്റി വൺ ആക്ടിവിറ്റി വണ്ണ് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ഫാക്റ്റുകളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് സർക്കിൾ ആർ സ്കെയിൽഡ് ബൈ സെയിം ഫാക്ടർ ആസ് ദയർ ഡയമീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നത് സെയിം ഫാക്ടർ വെച്ചാണ് അതായത് ഡയമീറ്ററിൻ്റെ സെയിം ഫാക്ടർ വെച്ചാണ് നമ്മൾ പെരിമീറ്റർ സർക്കിളിൻ്റെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഈസ് പൈ ടൈംസ് ഓഫ് ഡയമീറ്റർ അതായത് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ടൈംസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡയമീറ്റർ അതെങ്ങനെ എഴുതാം നമ്മളിവിടെ താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെരിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ ആർ ആണ് നമ്മളിവിടെ ടു പൈ ആർ ഈ ടു ആറിനെ നമുക്ക് ഡി ആയിട്ട് എഴുതാമല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡയമീറ്റർ രണ്ട് ആറ് കൂടുന്ന ഡയമീറ്റർ ആണല്ലോ റേഡിയസ് റേഡിയസ് രണ്ട് റേഡിയസ് കൂടുന്ന ഡയമീറ്റർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഡി എന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഡി പൈ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് നോക്കാം ദ ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ ഈസ് പൈ ടൈംസ് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് റേഡിയസ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏരിയ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അത് സെയിം ആയിട്ടാണ് ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് പൈ ടൈംസ് ഓഫ് സ്ക്വയർ ഓഫ് റേഡിയസ് ടേക്കിംഗ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഓഫ് ആർ അങ്ങനെ റേഡിയസ് ആർ തന്നെ അത് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദെൻ നമ്മുടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദീസ് ഫാക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫാക്റ്റുകളെല്ലാം വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ആക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദെൻ ആയിരത്തി കൊള്ളം ഡയമീറ്റർ ദെൻ റേഡിയസ് പെരിമീറ്റർ ആൻഡ് ഏരിയ ഡയമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ടെൻ എന്ന റേഡിയസ് എത്ര ബൈ ടു ചെയ്താൽ മതി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതേ സമയം റേഡിയസ് ഫൈവ് ആയിരുന്നാൽ ഡയമീറ്റർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ മതി ടെന്ന് കിട്ടും ദെൻ പെരിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും പെരിമീറ്റർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈ ടൈംസ് ഫൈ ടൈംസ് ഡയമീറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ടേബിൾ വരുന്നതല്ല ഇങ്ങോട്ട് അതായത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ടെൻ പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ ദെൻ ഏരിയ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ റേഡിയസിൻ്റെ സ്ക്വയർ റേഡിയസിൻ്റെ സ്ക്വയർ ടൈംസ് പൈ ആണ് അതായത് ഫൈവ് റേഡിയസ് എന്ന ഫൈവ് സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പൈ ആണ് ഏരിയ ഈ ഈ കോളമാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ദെൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നോക്കാം ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റേഡിയസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു പൈ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ ദെൻ ഏരിയ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു പൈ ആണ് ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ആർ എത്രയാണ് ഫോർ ഫോർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ പൈ പൈ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഏരിയ വരുമ്പം സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എഴുതണം ദെൻ റേഡിയസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ എത്രയായിരിക്കും ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ എത്രയായിരിക്കും സിക്സ് പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാൽ ഏരിയ ആയോ ത്രീ സ്ക്വയർ അതായത് ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു പൈ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ പൈ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ദെൻ നമുക്ക് ഫോ തേർഡ് ഫോർത്ത് കോളത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർത്ത് റോയിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫോർ പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് പെരിമീറ്റർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പെരിമീറ്റർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പെരിമീറ്റർ ആകുമ്പം ട്വൻറ്റി ഫോർ പൈ അതായത് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റേഡിയസ് എത്രയാണ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ദൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ലാസ്റ്റ് കോളം അതായത് ഏരിയ ആണ് എന്നിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതാ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് റേഡിയസ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും എങ്ങനെ കിട്ടും ഫോർട്ടി ഫൈവ് പൈ ആണെങ്കിൽ റൂട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ റേഡിയസ് റൂട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എത്രയാണ് സെവൻ അങ്ങനെയാണ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് അങ്ങനെയാണ് ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ ഫോർട്ടീൻ പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ സോറി അപ്പോൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ടു നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് ഫാക്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ആക്ടിവിറ്റി പോലെ തന്നെ സിമിലർ ആണ് ദൻ നോക്കാം ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്
ടേബിളും കൂടെ കൂട്ടി ചേർത്ത് പറയാം എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ടേബിളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ രണ്ടാമത്തെ കോളം ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ മൂന്നാമത്തെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ ആർക്ക് ദെൻ വാട്ട് വാട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ദെൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്ക് ദെൻ ഏരിയ ഓഫ് ദ സെക്ടർ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കോളത്തെ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിളാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സെൻട്ര സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ ആർക്ക് നോക്കാം സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ ആർക്ക് നോക്കിയേ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത കോളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തേർട്ടി സിക്സ് അല്ലേ ദെൻ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടെൻ ദെൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വൺ ട്വൻറ്റി ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രാക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ത്രീ ബൈ സോറി വൺ ബൈ ത്രീ ദെൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ട്വൽവ് ദെൻ നമ്മൾ ഈ ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്ന് നോക്കാം ഈ ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പെരിമീറ്റർ അല്ലേ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഇൻറ്റു ഈ ഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് ബൈ സിക്സ് അതാണ് ടു ബൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ പോയിൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദൻ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ഫ്രാക്ഷൻ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ബൈ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ബാക്കി റോസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കോ സെക്കൻഡ് റോ നോക്കാം അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ആർക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്ക് എത്ര ആയിരിക്കും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബൈ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ബൈ ടെൻ അത് എത്ര ആയിരിക്കും ടു ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു പൈ എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ദെൻ നമ്മുടെ ഏരിയ ഓഫ് ദ സെക്ടർ ഏരിയ ഓഫ് ദ സെക്ടർ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഇൻറ്റു ഫ്രാക്ഷൻ ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഹൺഡ്രഡ് പൈ ആണ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് പൈ ബൈ ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ടെൻ പൈ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തേർഡ് റോ നോക്കാം തേർഡ് റോയിൽ നമുക്ക് പെരിമീറ്ററും തന്നിട്ടില്ല ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിളും തന്നിട്ടില്ല ദെൻ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയായിരുന്നു ദെൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ആർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ആർക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് പെരിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ഫ്രാക്ഷൻ വെച്ചാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ചെയ്താൽ സിക്സ് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് മീറ്റർ എത്രയാണ് എക്സ് ആയിട്ട് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഫൈ കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും പതിനെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് നോക്കിയേ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പഠിച്ചു ദൻ ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല ഏരിയ ഓഫ് ദ സെക്ടറും തന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളെങ്ങനെ ഏരിയ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കും പിന്നെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ചെയ്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇവിടുന്ന് പെരിമീറ്ററിൽ നിന്ന് ഡയമീറ്റർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും പെരിമി അതായത് ഡയമീറ്റർ ഇൻറ്റു പൈ ആണ് പെരി പെരിമീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഡയമീറ്റർ എത്രയാ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ റേഡിയസ് എത്രയാ നയൻ റേഡിയസ് നയൻ ആണെങ്കിൽ നയൻ നയൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു പൈ അല്ലേ നമ്മുടെ ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റി വൺ പൈ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെക്ടർ ഏരിയ ഓഫ് സെക്ടർ എത്രയാ ഫ്രാക്ഷൻ ഇൻ ഫ്രാക്ഷൻ ഇൻറ്റു
area of the circle and the tundra Anganangil, Namale area of the circle which is Namal in the rhythm area of the sector Ipakandu di Chola and a sixty four into one by twelve that is sixty four by twelve five point three three square centimeter on the area of the sector then we area of the circle and perimeter of the circle than that illa perimeter of the circle on the mathra area length of the arc and odia metatolo and an angle namaka radius area radius area of the circle in the under root 64 no radius that is 8 8 no another uh, diameter 3 16 that is 16 pi centimeter on the perimeter then perimeter into fraction that is 16 by 12 that is 1.33 3 pi centimeter on sorry but like a pi on the top marano is on a angle down mark like that is 1.33 pi centimeter the answer pi question lark man's line is here you know